yeah, 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 yeah. Ay, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. Two, two, three, three, I'm on ten again. Salut les breakers, très content de retrouver cette nouvelle vidéo. On est, on est, on est à l'hôtel, à 20 minutes du club, on va prendre un arrêt avec Baptiste. Euh, on est quel jour Mercredi On est mercredi, j'ai perdu. On est mercredi, je joue mon match, deuxième tour ici au Challenger 100 de Grodzik Mazovlecki euh, contre Elias Limer, le frère de Michael Limer, qui est 180 mondial, je crois, il a été peut-être 120. 10h navette, 10h30, on, est à, on arrive là-bas au club, 10h30 mobilité, voilà. Une demi-heure, 11h tennis, et puis après j'attendrai un peu de voir le match avant moi, ce que ça donne. Euh, voilà, match pour prendre euh, 20 points, donc là j'en ai pris 9, donc match pour prendre plus 11 points, donc important, euh, ça peut être pas mal de les prendre là. Euh, donc voilà, donc euh, Elias Simmer qui joue très bien au tennis bien évidemment, euh, coup droit revers très solide, j'ai demandé à Constant, mon coach, euh, de me dire un peu comment il joue. Euh, il m'a dit quoi Bat C'est marrant. Il, dit, un petit vocal. il avait une main pas folle. Il n'avait pas une très bonne main, euh, mais il n'arrivait pas à jouer. Il avait perdu 6 fois sur 6. Donc euh, voilà, donc il ne sait pas trop quoi me dire. Euh, il m'a dit par contre le revers coup droit, c'est solide. Quoi. Euh, enfin très solide. Quoi. Il n'y a pas de point faible. Quoi. Donc bon, à voir comment c'est. Il joue beaucoup sur terre. Son premier tournoi sur dur, je crois, depuis mars, il me semble. Il a gagné son premier tour. Donc bon, à voir. Euh, physiquement, je me sens comment parce que hier, si vous n'avez pas vu les vidéos, j'ai fait 7-6 au troisième. Euh, ça a duré 2h45 le match, c'était dur, il faisait chaud, soleil. Euh, donc les jambes bah, un peu lourdes, hein, forcément, ça tire un petit peu évidemment. Euh, j'ai essayé de récupérer au max. Et euh, voilà, si je suis bien physiquement, écoutez, ça va être un bon match, ça va être cool. Voilà, à vous montrer ça. J'espère que ça va gagner. On va montrer tout ça tout de suite. Très très chaud là. Je pensais que ça allait être euh, nuageux, pas du tout. Il fait chaud. Et c'est parti à la guerre. Allez, c'est parti, deuxième tour ici en Pologne au Challenger 100 contre Himmer. Allez, un partout, j'ai gardé mon service. Je sais pas trop quoi, trop quoi m'attendre. Je l'ai vu jouer à l'entraînement il y a deux jours, il faisait énormément de fautes. Après, je pense qu'il essayait des trucs, il tentait des trucs. Là, je vois qu'il fait tout de suite beaucoup moins de fautes. Il fait le jeu avec son coup droit, ça c'est sûr. A voir envers comment il est. Ouais, passing pas assez fort là. En tout cas, il est assez puissant quand il veut. La balle part assez bien. Mais concrètement, il joue l'échange, donc ça j'aime plutôt bien. Voilà, c'est sur ce genre de coup qu'il est assez dangereux. Mmh. 
Ouais, notamment, voilà. Incroyable. Prise de balto, là. Je suis personne trouvé. Allez, et ça recolle. 3-3. Allez, il y a un truc à faire, là. Passing. Sur la ligne. Et ça break. 5-3. Ouais, parfait. Allez, 5-4-30A. Allez, bien servir. Bien, ça se coup droit. Allez, des balles un peu pourries aussi, pour casser le rythme. Allez, boum. Allez. Pas très bien touché, c'est amorti là. Allez. Ouais, et là, je pense qu'il tentera rien, il fera plus pas la faute donc c'est à moi d'y aller ouais super ça parfait il fait chaud là, il fait très très chaud c'est pas évident, dès qu'il y a un long échange euh, c'est dur allez parfait, 6-4 C'est un peu court ça, attention. Ouais, bien joué. de break, allez bien servir tourne fort au centre j'ai pas assez de temps pour me décaler allez et 3-0, hein, ça a défilé 3-1, et balle de break allez ça serait bien, de... ouais parfait il fait la faute, il y a un petit coup de mou là sur ce jeu là à voir si ça va durer Allez Ah, dommage. Allez, je me fais avoir. Allez, allez. allez dommage. J'ai voulu prendre l'initiative en revers, là. Contact balle raquette n'était pas assez bon. Je me suis fait avoir. Allez. Et rebreak 4-2. Dommage. Ah, il sert bien là. Ouais, bien joué, bien touché. Ouais, 
Ouais, très bien contré ça. Allez, 35, il faudrait essayer de, de gagner ce jeu. Bah, c'est fait 5-3. Il est obligé de servir pour le 7. Ah, c'est pas bon, c'est pas signe là. C'est mon point fort, je vais faire beaucoup mieux. Pareil, incroyable, sur le mal de débreak, de louper ça là, c'est fou. Et allez, troisième set, j'ai l'habitude maintenant. Allez, il fait très chaud. Celui qui court en général, c'est pas bon signe, même si j'aime bien ça, j'aime bien contrer. Mais il va falloir essayer de, de faire quand même un peu le jeu distribué et taper fort en coup droit notamment. Oh là 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 là, incroyable la volée. Allez, 2-0. Oh, bien, bien lobé, mais le coup droit, je dois le taper fort. Je dois le taper fort. Après, il reste du bon côté aussi. Une chance sur deux. Et des breaks. Deux. Un. Allez, allez. Un service. initiative la volée était pas mal allez je peux prendre celui-là okay, allez des breaks 3-3 allez faut confirmer absolument le service là Primordial. Ouais, petite réussite la chalette. Allez, 15-30. Bien joué, 30 a Super. Allez, allez Bien, c'est un coup droit, là, tapez fort Allez Ouais, ah ouais le slice de coup droit qui sert à rien, là, je dois finir le point tous les jours. Quelque chose qu'il faut que j'enlève absolument de mon jeu. Bien sur le décalage. Allez. Ah. Et rebreak. Malheureusement, j'arrive pas à gagner mes jeux de service là. C'est très frustrant.
Et là, on se rend pas compte, mais on est tous les deux très fatigués, très usés. Comme je l'ai dit, il fait très chaud. Dès qu'il y a des rallyes, les muscles brûlent. C'est vraiment là au mental que ça se joue. Allez, 5-4, il sert pour le match. Ouais, très gros jeu de service là. Et balle de match. Le défaite les Breakers. Victoire pour euh, Imer. Bon défaite, Breakers, un peu déçu. Un peu déçu et en même temps, euh, si je prends un peu de recul, euh, sur dur, sur mes. Avant ce match-là, sur mes 15 derniers matchs en 3-7, j'en ai pris 15. Donc euh, ça fera 15 sur 16 là. Euh... Ouais, bah écoutez, je perds... vu que je gagne 6-4. Euh... Franchement, euh, de... dans le jeu, enfin, je me sens plus solide, plus constant. Il fait, Il fait quelques fautes. Euh... Par-ci, par-là, moi je suis bien, je me sens bien dedans. Dans les dagres verts, là j'étais bien, on faisait pas mal de dagres verts. Je jouais bien long, bien plat, bien neutre. Là. Il y avait pas mal d'échanges, j'étais bien. Bon, et puis euh, c'est vrai que par contre il faisait quelques fautes, mais il tapait fort, donc il, il était agressif, il prenait des risques. Et euh, des fois ça payait bien. Et puis, euh, puis second set, bah, il y a une break d'entrée, hein, 2 0 je débreak de 1. Il y a pas mal de break des breaks durant le match. Parce que je crois qu'on est deux bons retourneurs. Euh, moi j'ai pas très bien servi à plat en première balle, je trouve que ça passait pas assez aujourd'hui. Euh, et puis après il m'a rebroqué en deuxième set, je perds 6-3. Il me break deux fois je crois. Et puis dans le troisième, je pars bien, je gagne 2-0, je crois que je sers. Et là je m'en veux un peu, je sais plus tout ce qui se passe dans le jeu, mais je m'en veux parce que bah je prends 0-40 je crois. Je prends 0-40 et je je crois. Et c'est chier parce que je me dis, euh, putain, ça fait quand même euh, 5-6 mois que je cherche bien. Et là, il faut enfoncer le clou et j'arrive pas à péter un ace ou deux ou un service gagnant et, euh, et enfoncer le clou. Quoi. Donc, bref, du coup, des breaks de 1 et puis derrière, il y a une 4-2, je crois. Hein. Non, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3. Ouais, ouais. J'ai pas réussi à revenir. J'ai pas réussi à revenir. Bon, euh, pff, voilà, j'ai. Deux, trois occasions que j'aurais pu mettre, que j'ai pas mis. Bon, pff, après, on, pff, on peut dire ce qu'on veut. Depuis le, depuis le début d'année, c'est moi qui ai clairement pris toutes les occasions à chaque fois sur tous les matchs presque. Donc, euh, je peux pas vraiment m'en vouloir. J'ai le droit sur un match de ne pas en prendre nos deux et de perdre le match. Ça arrive. Donc, je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre. Il faut juste que ça me serve et que euh, je retourne euh, le prochain tournoi de coup de coup à Mallorca. Je suis retourné là-bas à Mallorca et euh, voilà. Au moins, je sais que ce genre de joueur, il a été 105. Il est 180 là, je me sens pas du tout moins fort. Je le trouve pas du tout plus fort qu'un joueur que je jouais, enfin que les joueurs que je joue en futur en 25 000. Les Matusevich, les Martin Dame, là où je fais 7-6 3 les Clément Chidek que je perds. Enfin, voilà, je trouve pas du tout plus fort. Donc, comme je vous le dis depuis le début, les joueurs de futur sont aussi bons sur un match qu'un qu mec qui est 180. Euh, donc ça me conforte dans cette idée de me dire que maintenant, dès que je vais en jouer un, bah, euh, je, enfin, je le savais avant, mais voilà, je, maintenant je vous le montre que bah, je, peux, je peux gagner, quoi. Et je suis vraiment pas loin, clairement, sur le match, euh, bah, je dois le prendre, celui-là. Ouais, je dois le prendre. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. 9 points pris, du coup. Euh, bon, on fait la conclusion maintenant, euh, direct, hein, allez. Euh, bilan comptable points, j'ai pris 9 points ATP, j'en avais 8 à défendre. Donc finalement, je n'ai pris que 1. Quand je vous dis que j'en ai, euh, ai 50 à prendre pour aller en Australie, je compte les 30 points à défendre que j'ai, plus les 20 points à prendre pour être 230 ATP. Ce qui serait bien, bien sûr, c'est d'être 220. Euh, donc là, j'ai pris 9 points parmi les 50 à prendre jusqu'à jusqu mi-décembre. Donc, euh, c'est pas mal. Euh, dommage de ne pas prendre les plus 11 points, là, les 20 points. Dommage, mais bon, c'est comme ça. Et euh, bilan financier, je ne sais pas du tout. Bati, je te dirai, je t'enverrai un petit ouais. SMS. On n'a pas eu d'hôtel à payer, bien sûr. On a eu juste le vol. Combien ton vol t'as allé 
260. Ouais, pas mal. Ouais. Pareil, moi, ça fait 500. Là, on, là, on a pris une autre, ça fait combien 300. 300, pareil. Aussi. 300, donc 600 plus ouais. 500, 1100. Pas d'hôtel, repas. Allez, ouais. c'est quoi euh, 50 euros par jour ouais. C'est pas très cher le midi. Bon, bref, je vous mettrai ça. Dépenses et gains, je sais pas du tout ce que, ce que je gagne en. Allez, tu feras un petit cut, le bat, je regarde. Du coup, euh, j'ai vérifié, donc euh, 1900 euros gagnés et euh, bah, je pense qu'on va arriver à, à peu près à, je sais pas, à 1300 euros de dépenses. Donc euh, positif encore, hein, euh, en challenger c'est quand, euh, quand même mieux, hein, pas d'hôtel à payer et on gagne plus, quand on passe des tours bien sûr. Donc voilà, donc top, euh, conclusion bah, euh, positif, hein, forcément, euh, euh, je passe un tour contre un mec qui a été 150, il joue très bien, 7 6 3 encore une fois, euh, je perds contre un mec qui a été 105, 6 4 3 bah, de doigt de gagner le match euh, donc c'est cool d'arriver en challenger et de gagner des matchs montrer aussi aux autres parce qu'il faut montrer aussi à la concurrence euh, à tous les joueurs que je joue et qui me voient jouer il faut leur montrer bah, que j'arrive et que, et que je suis bon tout de suite que je gagne des matchs tout de suite et parce que bah, ça joue forcément sur euh, psychologie entre les joueurs etc donc c'est méga important donc euh, voilà c'est top là vacances pour moi je retourne en Normandie à Caen voir ma mère que j'ai pas vue depuis euh, Noël dernier, voir euh, Eline, la petite euh, d'un de, de mes meilleurs potes, et euh, voir euh, mes autres meilleurs potes. Donc voilà, les Breakers, 4 jours en Normandie. D'ailleurs, je reviens une semaine à Moratoglou, à Cannes, euh, je pense deux jours tranquille, et après je renvoie physique tennis à mort pour être attaqué pour Mallorca à la Rafa Academy avec le B, Challenger 75, je crois. Et puis voilà, puis après en septembre, ça enchaîne, hein, 4 Challengers en France, euh, Cassie, Rennes, Saint-Tropez, Orléans. Voilà, et après on fera le petit bilan à la fin septembre et à voir s'il manque des points, si je suis déjà qualifié, euh, si je suis pas qualifié, enfin voilà, on verra. Merci d'avoir suivi ce challenger, les breakers, j'espère que vous avez kiffé. Il y a du progrès, c'est vraiment top, je progresse, je... Et en plus je sens que j'ai encore une marge de progression vraiment, vraiment, enfin incroyable, genre euh, au service, dans l'agressivité, euh, je sens que je suis encore bien progressé. Donc euh, si vous avez kiffé, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, sur le petit bouton s'abonner, c'est méga important pour nous. Euh, pour ce projet, le petit pouce pour liker la vidéo et la cloche pour activer les notifs dès qu'on sort une vidéo. Euh, voilà les Breakers, le B est plus malade, parce qu'il était malade hier, il est au top oui. maintenant. Donc voilà, on part demain à 16h, voilà 16h, euh, direction Marseille et direction Paris. Salut les Breakers, à dans 3 jours pour Mallorca, à dans 3 jours ou je sais pas, peut-être un peu plus, j'en sais rien, j'ai pas calculé. Salut les Breakers. Mobilité, etc. à. Euh... Non, échauffement au tennis. Si, à 11h ouais. À 11h, pardon. Nickel. Oh putain, je suis mec, je suis paumé. <rire>